జీ సెవెన్ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఏ ఒక్క సంయుక్త ప్రకటన లేకుండా ముగిసింది సార్ ఒక పక్క ప్రపంచం అంతా ఇన్ని సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటుంటే అగ్రరాజ్యాల మధ్య అసలు ఏకాభిప్రాయం లేకపోవడాన్ని ఏ రకంగా చూసుకోవచ్చు అంట అది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ట్రంప్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ గా మారిపోయింది జీ సెవెన్ అవును ట్రంప్ ఒక వైపు ప్రపంచం ఒక వైపు బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో అమెరికా ఇంత ఏకాక ఎప్పుడు కాలేదు అంటే జీ సెవెన్ లో వాస్తవం జీ సెవెన్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇండస్ట్రియలైజ్ నేషన్స్ దీన్ని కోల్డ్ వార్ పీరియడ్లో అంటే సోవియట్ యూనియన్ ఉన్న రోజుల్లో దాని డామినేషన్కు ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఫ్రాన్స్ ఇటలీ జపాన్ ఈ కంట్రీస్ అన్ని ఫ్రాన్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి సో ఈ జీ సెవెన్ లో రష్యాను కూడా కలపండి జీ ఎయిట్ గా మార్చండి అనేది ట్రంప్ విజ్ఞప్తి వాస్తవంగా సోవియట్ పతనానంతరం రష్యాను కూడా కలిపి జీ ఎయిట్ చేశారు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో రష్యాను సస్పెండ్ చేశారు అంటే యుక్రెయిన్ సంక్షోభము ఇతర వివాదాల చక్క రష్యాను సస్పెండ్ చేస్తే మళ్ళీ జీ సెవెన్ అయింది ఇప్పుడు రష్యాను కూడా కలపండి అని ట్రంప్ కోరాడు కానీ ఇతర దేశాలు అంగీకరించలేదు అందువల్ల అక్కడ పని కాలేదు రెండవది ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిని కూడా పిలవాలి అని ఫ్రాన్స్ ప్రతిపాదించింది ఎందుకంటే ఇది ఫ్రాన్స్ లో జరుగుతోంది కనుక ఫ్రాన్స్ ఓస్ట్ కంట్రీ ఎందుకంటే ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రికి కూడా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా పిలిచి అంటే ఇప్పుడు భారత్ ఎలాగైతే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని కూడా స్పెషల్ ఇన్వైటీగా పిలిచారు సో ఆ స్పెషల్ ఇన్వైటీగా పిలిచి చర్చలు జరపాలి అని అనుకున్నారు కానీ దానికి ట్రంప్ అంగీకరించలే అందువల్ల ఆ పిలవలేకపోయారు తర్వాత ఈ సమ ఈ జీ సెవెన్లోనే ఈ అమెజాన్ లో భారీ ఎత్తున అటవులు మా దహనమైపోతున్నాయి ఫారెస్ట్ ఫైర్ సో ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా జీ సెవెన్ ముందు వచ్చింది బ్రెజిల్ కు ఏదో రూపంలో సహాయం చేయాలి ఈ అమెజాన్ అడవుల దహనాన్ని నివారించటానికి అనే ఒక ప్రయత్నం జరిగింది సో ఆ ప్రయత్నానికి ట్రంప్ మోకాలు అడ్డేశాడు చివరకు ఫ్రాన్స్ అధినేత మాక్రాన్ కు బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడికి మధ్య కూడా చర్చలు జరిగి ఏ ఫలితం ఇవ్వకుండానే ముగిసింది ముందు ఒక ట్వంటీ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే రెండు కోట్ల డాలర్లు బ్రెజిల్ కి సహకరించాలి ఫారెస్ట్ పైన కంట్రోల్ చేస్తానికి అని జీ సెవెన్ భావించింది కానీ ఫ్రాన్స్ కు బ్రెజిల్ కు మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలం కావడంతో అది కూడా ముందుకు పోలేదు జీ సెవెన్ లోనే సమాంతరంగా క్లైమేట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ సమ్మిట్ జరిగింది అంటే వాతావరణ మార్పుల్ని ఎదుర్కోవడం ఎలా జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడం ఎలా అడవుల్ని కాపాడడం ఎలా అని దీనికి ట్రంప్ డుమ్మ కొట్టాడు నేను రానన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు కానీ రాలే సో ట్రంప్ ఏమన్నా నేనే అతిపెద్ద ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ మీరంతా కాదన్నాడు అని చెప్పి ట్రంప్ ఆ సమావేశానికి హాజరు కాలేదు ఎందుకంటే ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్యారిస్ క్లైమేట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్యారిస్ వాతావరణ ఒప్పందం అని దాని నుంచి ఆయన విడ్డ్రా చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే దాని ప్రకారం కాలుష్యకారక ఉద్గారాలను తగ్గించాల్సిన బాధ్యత గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ అంటారు వీటిని తగ్గించాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకు అమెరికాపై ఉంటుంది సో ఆ బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోవటానికి ప్యారిస్ క్లైమేట్ ఎకార్డ్ నుంచి కూడా ట్రంప్ వైదులిగాడు అందువల్ల ఈ క్లైమేట్ సమ్మిట్ కి ఆయన హాజరు కూడా కాన్పో అన్నాడు ఇక యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ వార్ ఇది కరెన్సీ వార్ గా మారుతోంది మారి ఇది ప్రపంచంలో ఒక మాంద్యానికి కారణమవుతుంది అని మిగతా దేశాలన్నీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి కానీ ట్రంప్ ఏం చేశాడు జీ సెవెన్ కు వెళ్తూ వెళ్తూ చైనా పైన మరిన్ని ఆంక్షలు విధించిపోయాడు ట్రంప్ కు ఉండేటువంటి మొరటుతనానికి ఉదాహరణ ఇది కానీ మళ్ళీ ప్యారిస్ కు వచ్చే ఫ్రాన్స్ కు వచ్చేయమన్నాడు చైనా అధినేత జీపింగ్ నాకు మంచి మిత్రుడు ఆయన చాలా గొప్ప స్టేట్స్మెన్ అన్నాడు సో ఆయన ట్రంప్ మాటలు ఎంతో తల తిక్కుంటుందో ఉదాహరణ ఇది సో అందువల్ల ఈ యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ వార్ ను ఈజన్ చేయాలి దీన్ని నివారించాలి అనటానికి ఈ జీ సెవెన్ లను ఇతర దేశాలు ప్రయత్నించాయి కానీ ట్రంప్ అంగీకరించలేదు అందువల్ల దానిపై కూడా ఎలాంటి ఏకాభిప్రాయము కుదరలేదు అందువల్ల ప్రపంచం ఎదుర్కొనే అది క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ అది ఇరాన్ సంక్షోభం కానీ అమెరికా చైనా ట్రేడ్ వార్ కానీ ఏ విషయంలో కూడా అమెరికా దాని మిత్ర దేశాల మండలిలో ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు చివరకు ఏ సంయుక్త ప్రకటన లేకుండా 
పోయింది జీ సెవెన్లో అంటే ప్రపంచానికి ఇవాళ నాయకత్వం లేని దుస్థి తీర్పడి ప్రపంచంలో ఇన్ని సమస్యలు అంటే ప్రపంచంలో ఒక సమిష్టి నాయకత్వం కావాలి కానీ అంతర్జాతీయ సమాజం ఏకాభిప్రాయం రావడానికి కష్టమైంది ట్రంప్ ఒకవైపు ప్రపంచమంతా ఒకవైపు ట్రంప్ నిర్ణయాలు ప్రపంచం వ్యతిరేకించడం ప్రపంచ నిర్ణయాన్ని ట్రంప్ వ్యతిరేకించడం ఇది ఇవాళ జీ సెవెన్లో మనకు కనిపించినటువంటి దృశ్యం అవును సార్ సార్ జీ సెవెన్ మీటింగ్లో మోదీ ట్రంప్ భేటీ మాత్రం స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా కనిపించింది సార్ సార్ ఏంటి సార్ ఇది భారతదేశంకి సంబంధించి ఒక మంచి అవకాశం అనుకోవచ్చా దీని అసలు వారిద్దరు భేటీ వల్ల కశ్మీర్ విషయంలో సత్ఫలితాలు ఇచ్చింది అనుకోవచ్చు మరి అసలు కశ్మీర్ విషయం కోసం వాళ్ళు భేటీ కావడమే దేశానికి నష్టం ఎందుకంటే భారతదేశ ఏమంటోంది కాశ్మీర్ సమస్యను అంతర్జాతీయం చేయకూడదు అని వ్యాఖ్యలే అంతర్జాతీయం చేయకూడదు అని అంటూ ట్రంప్తో దాని మీద చర్చించితే అంతర్జాతీయం అవుతుందా కాదా అందువల్ల మనము మన స్టాండ్లో క్లారిటీ ఉండాలి కాశ్మీర్ మా ఇంటర్నల్ మ్యాటరు మేము ఎవరికి రిపోర్టింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటర్నేషనల్ మీడియాకి అవకాశం లేదు అని ఒకవైపు అంటున్నాం మరోవైపు మేము జీ సెవెన్కి వెళ్తాం మోడీకి చెప్పుకుంటాం ఈ రెండు ఒకదానికొకటి పసుకదు కదా కంపారిటబులే కాదు కదా మనం జీ సెవెన్కి వెళ్ళి మోడీకి చెప్పుకో ఆ ట్రంప్కి చెప్పుకుంటాం అంటే అర్థం పాకిస్తాన్ వాడు ఎత్తుగడ పారనట్టే వాడు ఇంటర్నేషనల్ చేద్దామంటున్నాడు మనం చేస్తానికి అవకాశం ఇచ్చాం భారత ప్రధాని ఏమనాలి అంటే ట్రంప్ కాశ్మీర్ గురించి మాట్లాడితే దట్స్ అవర్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ లెట్స్ డిస్కస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ అనాలి అది భారత ప్రధాని అనాల్సింది కానీ ఎస్ వీఆర్ టేకింగ్ మెజర్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ అంటే యూఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు పాక్ అమెరికా అమెరికా వాడు ఆడ తుపాకులు పెట్టి ఇష్టమైనట్టుగా పిల్లలు కాలుస్తున్నారు అమెరికా ట్రంప్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చుకుంటున్నాడా సో నేను తుపాకులు తగ్గించుకుంటా నేను గన్ సేల్ తగ్గిస్తా అని ట్రంప్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు ఇస్తలేడు మరి మన మీదకి ఇవ్వాలి ట్రంప్కు వెన్ వీ సే కశ్మీర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ ట్రంప్ కానీ జీపింగ్ కానీ మాక్రాన్ కానీ ఇంకోర్ కానీ దానిపైన ప్రస్తావిస్తే దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ అని చెప్పాలి చెప్పగలిగే ధైర్యం మనకు ఉండాలి మన నాయకత్వానికి ఉండాలి సో అందువల్ల వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ చర్చలు పెట్టాల్సిన అవసరం మనకు లేదు ఏమైనా ఉంటే ఇరు పొరుగు దేశాలతో చర్చించిన అర్థం ఉంది తప్ప అసలు అమెరికాతో మనకు సంబంధం నీకేం సంబంధం కశ్మీర్కు సో అందువల్ల ఇది ఒకటి అయితే ట్రంప్ రెండు ప్రకటనలు చేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు మొదటి ప్రకటన నన్ను మోడీ అడిగాడు మధ్యవర్తిత్వానికి నేను నన్ను వెదర్ యూ లీ బీ మీడియేటర్ ఆర్ ఆర్బిట్రేటర్ మధ్యవర్తిగా ఉంటారా నేను న్యాయ నిర్ణేతగా ఉంటారా అని అడిగాడు అన్నాడు కానీ జీ సెవెన్కి వచ్చే వరకు వచ్చే లోపల దాన్ని సరి చేసుకున్నాడు ఇక్కడ భారతదేశం తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేసింది ఇక రెండోది ఏమన్నాడు నేను మోడీని అడుగుతా ఆడ ఎలా ఉంటే పరిస్థితులు ఎలా చక్క పెడుతున్నావు ఏ రకంగా నీవు దాన్ని సెట్ చేస్తున్నావు అని అడుగుతా అని వ్యాఖ్యానించాడు కానీ మోడీ ట్రంప్ చర్చల్లో కశ్మీర్ ప్రస్తావనకు వచ్చింది రాలేదా కూడా మనకు తెలియదు ఏ మేరకు వచ్చింది అనేది కానీ కాశ్మీర్ ఇష్యూలో అయితే చివరికి ట్రంప్ బహిరంగంగా చెప్పింది ఏంటంటే ఈ రెండు దేశాలు దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ దే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నది అన్నారు ఈ మేరకు ఇది భారతదేశానికి సంతోషించాలని విషయం ఎందుకంటే ట్రంప్ అతివాగుడు మాట్లాడి జీ సెవెన్కి వచ్చాడు ఇక్కడ మాత్రం కొంత సమయం మనం పాటించి ఇది ఆ రెండు దేశాలు పరిష్కరించుకుంటాయి ఆ రెండు దేశాలు క్యాపబుల్ నాకు నమ్మకం ఉంది అని వదిలేశాడు అంతవరకు ట్రంప్ నుంచితే మనం డిప్లొమాటిక్గా విజయం సాధించినట్లే లెక్క ఇక రెండో అంశం కూడా ఉంది కశ్మీరే కాదు అమెరికాకు ఇండియాకు మధ్య ట్రేడ్ డిస్ప్యూట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి పరిష్కారం కాకపోయినా కనీసం వీటిపై చర్చలు జరిగాయి ఇప్పుడు తర తర్వాత అమెరికా ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ భారత వాణిజ్య మంత్రులు కూడా సమావేశం కాబోతున్నారు సెప్టెంబర్లో అమెరికా పర్యటన చేయబోతున్నట్టు మోడీ ఈలోగా ఈ చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఆ మేరకు దాన్ని మనం ఆహ్వానించాలి అందువల్ల డెఫినెట్గా జీ సెవెన్ ఒక అవకాశం ఇచ్చింది వరల్డ్ లీడర్స్తో చర్చ పంచుకోవడానికి చర్చించడానికి కాశ్మీర్ పైన మిస్గివింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం తొలగించవచ్చు తప్పలేదు అంటే కాశ్మీర్పై అమెరికా కానీ రష్యాకు కానీ చైనాకు కానీ ఏదైనా తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉంటే వాటిని సరి చేయడం మనం తప్పు చేసినట్టు కాదు కానీ వాళ్ళకు వివరణించుకోవడం తప్పు ఈ రెండు చాలా జాగ్రత్తగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రెండింటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అమెరికాకి కానీ రష్యా కానీ చైనా కానీ కాశ్మీర్ పైన మనమేమో భారతదేశం ఏమో తప్పు చేస్తుంది అనే భావన ఉందనుకోండి మనం ఏం చెప్పకపోతే ఇంకెక్కువ భావన పెరుగుతుంది 
అప్పుడు చెప్పాల్సిందే క్లారిఫై చేయాల్సిందే వాళ్ళ మిస్గివింగ్స్ను మనం తొలగించాల్సింది కానీ అదే సమయంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని వాడు వివరణ అడిగితే చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకు లేదు వాళ్ళ అనుమానాలు ఉంటే సందేహాలు ఉంటే తీర్చాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది ఎందుకంటే మనం ప్రపంచంలో భాగం కనుక ఏకాగ్రిగా ఉండలేం కనుక లేదు భారత్కు వ్యతిరేకంగా భావన పెరగకుండా ఉండాలి కనుక మనం వివరణ చెప్తాం కానీ వివరణ అడిగే హక్కు వాళ్ళు మనం మాస్టర్ కాదు అమెరికా మనం వాళ్లకు జవాబుదారీ కాదు అవును సార్